。咱之前用电钻启动这个哈利发动机，你还记得吧？嗯、大家都说没有灵魂，是不是、啊嗯？然后后来咱还用那个摇把子去启动，你记得吧？嗯嗯、然后今天咱换一个启动方式哈，咱用这个拉线儿看能把它启动起来哈。拉，首先咱还是把下面这个。电池给它装上哈，它这个是火花塞供电，这里是两个，就是它的火花塞。接下来咱把油给点上去，把这个燃料给它给挤出来。接下来咱还要在燃料里边兑二分之一的机油。哎，这就差不多了。现在这些差不多是四毫升，加到它一起。嗯，看到油吧 o k 了哈。然后咱现在就可以开始启动了，把这个拉线，嗯，这里有个卡扣，把这个线卡在这个卡扣上，然后呢，咱就逆时针把这个线给它缠上去。现在咱已经缠好了是吧？然后我现在使劲一拽这个线，它这个线就会带着飞轮转，然后飞轮就会把发动机给启动起来，知道吧？我试一下啊。啊行。哇、哦，<笑>你就纯靠手拉呀？对呀、啊。那这也太累了吧？你不懂，这样启动才叫有灵魂，知道吧？那再来一次啊。嗯，失败一次，天天失败。对，好了啊，来了。嗯。哇，能能能听着声音是不是啊？有一。再来一下。我、哦、多试几次，它就它就能出来。第五次启动，<笑>我累死我了。我<笑>你这速度也不行啊，等你启动花都谢了。我再使劲一下啊。嗯。哇！我哇！我这什么也不行啊。这个东西鱼和熊掌不可兼得，你不知道吗？你以为启动又快，续航又久，那么容易吗？精神，咱继续哈、啊。<笑>来。你看上面这个温度哈，看啊！哦、嗯，老公说这个蒸汽小车加水就能跑，我家玩它也不跑啊。启动了，让老公教我。哎，老公，就这个蒸汽小车，我加完水怎么转它都不动啊。首先，你这个水雷线，看到没？加了就不对了，你得加到上面这块。嗯，就是刚才水没加够呗。啊，啊，这。对，然后你要把这个。给你啊，看这个下面，这下面，下面，这有个小抽屉啊，还有这么个东西，你找一个这个，找一个这个，把它拿出一小块来，放在这儿，就解决呗。你要是喜欢的话，放放放煤也行。<笑>这个东西它是给水加热的，这个水加热之后，这个水蒸气里边压力就推动这个活塞，活塞动了，飞轮就动了啊。好、哦，咱把它给点着啊。咱就把它插进去，嗯、插到这里，看、啊、放回去。啊，点火之后差不多十来秒就能启动了。哎、啊，在这里。啊，沸、嗯、腾了水是吗？看这个温度，一百多度了，看到没？这里一百五十。这马上要烧开了。看看看，看这里，看这里，冒、嗯、泡了，看到没？沸、嗯、腾了，这个阀可以打开一下啊，行、嗯、哈。有这个声就说明好了。像高压锅，然后再把这车转过来啊。嗯，看到这儿没？这是个挡，咱把挡要往前推。你刚才是往后推的，啊、哦，往前推，这才是前进挡。现在转这个飞轮。飞轮，看过去。哎，看到没？好点了，看到没？再再转一下飞轮啊。哇、嗯！哇、嗯！哦，这里还可以高速啊！快乐小声，快乐小声，好，快乐小声，快乐小声，真幼稚！为什么说我老公不会出轨？啥呢？不知道啊。不，你这些和这些不一样吗？不一样啊。嗯，哪不一样啊？这个是红色的，啊、这个是这个，这是这是绿色的，绿色黑色的嘛？这哪能一样啊？这个都是彩色的，看到没？这 L 扳手是彩色的，这个都是原色的，这涂层都不一样，啊、上面就是颜色不一样，功能也不一样呗。
，颜色不一样，功能一样啊。<笑>是功能一样，你为啥还买呀？因为颜色不一样。Young boss, young boss。这什么？这是一个，这是一个汤姆斯特里。把后面这个气儿先给冲上。妈，呃，火苗，上面是个火苗，调大一点。啊、这里红了是吧？嗯。<笑>真幼稚，但是真好玩。老公说我能给篮球挖起来，就奖励五百块钱。这、嗯，你别动我行，你别动。哎呀，这也不行啊！你等一会儿。这不行、啊。他这个东西是有技术的，就好像打篮球一样，那我这手抓不起来，专业人才能抓起来。你的意思就你专业呗？你这样，你把遥控器给我，我用这个挖掘机，我就把球挖起来。电脑你要是挖不起来，你给我一千块钱哈。行。你用别别的模型配合哈，你不行用手。我我我肯定不用，就这台机器，我就用这台机器把这个球挖起来。行、嗯。那我先摆这位置哈。你摆吧。嗯。再放在这儿。对呀、啊。哎，你知不知道？就前两天。咱家床垫这个牌子，慕斯啊，办了个嘉年华，嗯，好多国际篮球明星都在，要不是拍视频，我也能去。查尔摩斯还试咱家那款床垫了呢。啊，真的呀？运动员对睡眠质量要求高，好多巨星体验慕斯床垫都赞不绝口。这还有签名呢，你看，我看我这床垫选的真不错，咱也有那和球星一样睡眠质量。最好了，才有拼劲儿。这个好了，开始了。开始吧。开始了哈，启动了啊。就在这儿是吧？对，挖到这儿哈。对，先给它抬起来。嗯。然后转，大概三十度。啊。转过来。嗯。抓住，指向这个角。啊。<笑>哈哈哈看很多粉丝对我这个模型房很感兴趣啊，今天也给大家介绍介绍。这两面墙是工具区域啊，这上一排的话都是各种精密螺丝刀了。这边是一些突出功能，像这个是机轮的、变速的、扭矩的。这边是各种的钳子、电钻，然后这边还有一些扳手。这里是各种气头。这边有一些仪器，像这个是一个热成像仪，这是一个转速仪。多少钱？你不介绍介绍？<笑>那个一会儿再说。然后在桌子下面这块有一个小的雪茄柜，是我收藏。然后这个桌子左面是我固定鱼竿的地方。对面这个墙是各种遥控器。然后这两层货架的话，右面这一片基本都是模型操作和保养的配件，像这里是各种电池。充电器上面是一些液压瓶，这几个箱子里边是一些我需要密封的收藏。先放在这儿啊，这个一块打开。最上面的话是一些越野车，这边有一些静态静态模型。这里有一台滚装货车，后面还有一个小发电机。这里的话是一些发动机，各种发动机。这个你们要喜欢再给你们拍。这会还有这个拖头，然后下面是各种工具。哦，对了。因为我这个房间有一些比较精密的小仪器嘛，然后基本上就是常年恒温的。我在这上面装一台机，它是一百八十度旋转导控，可以四向导控，每小时七百五十立方米大容量，全屋温度可以定。手机一键智能操作，在外面也要形成控制，稳定室内温度。噪音还挺小的，还能制清洁呢，也不用你打理了。我要打开啊，咱打开一个啊。这是一把花天阳的小刀，切鱼用的。平时不舍得用，就放在这里。那那个底下那黑色的是？那个，那个东西不在我的。上面是一些各种服装的东西。这台的话，都是有一些配件，是各种型号。然后这里边也是螺丝刀，这些是真正拿来用的。那那些挂子太好了，平时不舍得用。那那些好在哪儿啊？那好处可多了，那哪块都好啊。比如呢？比如
you gave me a chance.